สวัสดีครับตอนนี้เป็นตอนที่55นะครับเรื่องการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของระเบียบวิธีเกาส์ควอเดเจอร์นะครับสำหรับวัตถุประสงค์ของตอนนี้ก็คือเพื่อให้เราสามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา Python นะครับของระเบียบวิธีการประมาณค่าอินทิกรัลจำกัดเขตโดยวิธีเกาส์ควอเดเจอร์ได้นะครับสำหรับ URL ของโปรแกรมนี้นะครับแสดงได้ดังนี้ในการเขียนโปรแกรมของระเบียบวิธีนี้นะครับเราจะเริ่มต้นจากการ define นะครับหรือกำหนดจุด Gauss Point กับค่าเวทก่อนนะครับแสดงได้ดังบรรทัดที่6นะครับถึงบรรทัดที่21เราจะมีการ import นะครับ square root ฟังก์ชันเพื่อมาใช้ในการประมาณค่าของจุดกาวส์พอยด้วยนะครับส่วนบรรทัดที่7และ8ตรงนี้นะครับก็คือเป็นการ define ค่าของจุดกาวส์พอยด์บนช่วงลบ1ถึง1นะครับอย่างเช่นจุดกาวส์พอยด์2จุดแรกก็คือลบ square root ของ1ส่วน3และสกรูทของหนึ่งส่วนสามนะครับซึ่งมีค่าเวทประจำจุดก็คือหนึ่งหนึ่งนะครับส่วนบรรทัดที่เก้าสิบสิบเอ็ดนะครับก็ก็เป็นการดีฟายจุดเกาส์พอยนะครับสามจุดก็คือลบสกรูทสามส่วนห้าศูนย์แล้วก็สกรูทสามส่วนห้าและมีค่าเวทเป็นค่าต่างๆดังนี้นะครับทางเดียวกันบรรทัดที่สิบสองถึงสิบห้านะครับก็จะเป็นการดีฟายจุดเกาส์พอยต์และค่าเวทโดยใช้4จุดนะครับและบรรทัดที่16ถึงบรรทัดที่20นะครับก็เป็นการดีฟายเกาส์พอยต์นะครับและค่าเวทที่มี5จุดเป็นต้นนะครับในโปรแกรมนี้นะครับเราจะสาธิตการใช้ระเบียบวิธีของเกาส์ควอเดเจอร์นะครับโดยกำหนดในเบื้องต้นเป็น5จุดเกาส์พอยต์นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของบรรทัดที่6ถึง21ตรงนี้นะครับก็จะเป็นการ define จุดเกาส์นะครับแล้วก็ค่าเวทประจำแต่ละจุดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนบรรทัดที่25ถึง26นะครับก็เป็นการปรับเล็กน้อยนะครับเป็นการ sort นะครับเรียงลำดับข้อมูลจากน้อยไปมากนะครับเพื่อใช้สำหรับการประมาณค่าดิกรในสเต็ปถัดไปนะครับในส่วนของฟังก์ชันนะครับของเกาส์ควอเดเจอร์นะครับจะมีอินพุตก็คือฟังก์ชัน f นะครับเป็นฟังก์ชันของ x จุด a จุด b และจำนวนช่วง n นะครับแล้วก็จะ return นะครับ float ก็คือค่าของอินทิกรัลจำกัดเขตโดยประมาณนะครับดังนั้น Input ก็จะประกอบไปด้วย f a b n นะครับในที่นี้เรากำหนด n เท่ากับ5รอไว้ก่อนนะครับเป็นค่า default ถ้าเกิด user ไม่ได้กำหนดค่าอื่นมาก็จะเป็นค่า n เท่ากับ5นะครับบรรทัดที่43นะครับเราจะ define g เท่ากับ lambda t เท่ากับสูตรนี้นะครับก็เป็นการ transform นะครับหรือการแปลงช่วง AB นะครับให้อยู่บนช่วงลบ1ถึง1ในตัวแปรของ T นะครับตามสูตรของการแปลงของระเบียบวิธีเกาส์ควอเดเจอร์นะครับส่วนการหาค่าโดยประมาณของอินทิกรัลนะครับโดยวิธีเกาส์ควอเดเจอร์แสดงในจังบรรทัดที่14 44บรรทัดเดียวนะครับโดยที่ฟังก์ชันเกาส์ควอเดเจอร์จะรีเทิร์นนะครับค่าผลบวกซัมของค่าเวทคูณอยู่กับฟังก์ชันที่แต่ละจุดเกาส์พอยต์นะครับบนช่วงลบ1ถึง1นะครับและเราจะทำค่าซัมตรงนี้สำหรับทุกจุดเกาส์พอยต์ที่มีค่าเวทนั้นนะครับสำหรับจำนวนจ
จุดเก้าเอ็นทั้งหมดที่ยูเซอร์เป็นคนกำหนดมานะครับเมื่อเราหาผลรวมได้แล้วนะครับแล้วก็คูณด้วย b ลบเส่วนสองตามสูตรนะครับจากนั้นก็ทำการรีเทิร์นค่าของการคำนวณตรงนี้นะครับก็จะเป็นค่าโดยประมาณของอินทิกรัลจำกัดเขตของโพ i ิชัน f บนช่วง a ถึง b ที่ใช้จำนวนจุดเกาส์พอยต์เป็น n นะครับตรงนี้ก็เสร็จขั้นตอนนะครับของการเขียนโปรแกรมโดยใช้ระเบียบวิธีเกาส์ควอเดเจอร์แล้วนะครับจากนั้นมาดูในส่วนของเมนโปรแกรมนะครับแสดงได้ดังบรรทัดที่สี่สิบเก้าถึงห้าสิบสองนะครับก็จะมีการ Import ฟังก์ชัน c o s นะครับมาก่อนเพื่อใช้ในการ define ฟังก์ชัน fx ในที่นี้เราให้ fx เป็น x คูณอยู่กับ cos x นะครับเพื่อให้ตรงกับตัวอย่างในวิดีโอก่อนหน้าจากนั้นทำการ Print ขึ้นบรรทัดใหม่สองบรรทัดนะครับจากนั้นในบรรทัดที่52เป็นการเรียกฟังก์ชัน Gauss q u a d r a t u r e ที่เราได้เขียนไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับโดยส่งฟังก์ชัน f ในนี้คือ x คูณอยู่กับ cos x ไปส่งช่วง a b นะครับโดยที่ a เป็นลบ3 b เป็น2ไปและในกรณีนี้นะครับเราจะใช้จุด Gauss point เป็น5จุดนะครับจากนั้นก็ทำการ Print ค่าโดยประมาณของการคำนวณที่ได้นะครับทดลองรันโปรแกรมดูครับผลที่ได้พบว่าค่าโดยประมาณของอินทิกรัลนี้มีค่าประมาณ 1.96899 นะครับโดยประมาณซึ่งค่าจริงของปัญหานี้นะครับอย่างที่เราได้ทราบแล้วมีค่าจริงประมาณ 1.9691 นะครับก็จะเห็นได้ว่าวิธีการประมาณค่าอินทิกรัลจำกัดเขตโดยวิธีของ Gauss q u a d r a t u r e ในที่นี้เราใช้เพียง5จุดนะครับก็ให้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างแม่นยำม,มากทีเดียวนะครับเราอาจจะลองปรับทดสอบโปรแกรมนิดนึงนะครับโดยอาจจะใช้จุด Gauss Point เป็น2จุดนะครับก็แก้ตรงนี้ดังนั้นลองรันโปรแกรมดูก็สังเกตเห็นว่าถ้าเราใช้จุด Gauss Point นะครับในการประมาณค่าอินทิกรัลเพียงแค่2จุดเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้ก็จะมีความคาดเคลื่อนสูงมากนะครับดังนั้นนะครับระเบียบวิธีนี้จะให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำมากขึ้นเมื่อเราใช้จำนวนจุด Gauss Point ในช่วงให้สูงขึ้นนะครับและโดยทั่วไปนะครับเราจะใช้จุด Gauss Point มากกว่า5จุดก็ได้นะครับเราก็ต้องมาเขียนโปรแกรม define จุด Gauss Point ตรงนี้ให้สูงขึ้นนะครับก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อมาเขียนในส่วนนี้นี้ได้นะครับแล้วเราก็ลองประมาณค่าของอินทิกรัลดูนะครับก็ให้ทดลองทำกันดูนะครับสรุปนะครับในตอนนี้เราทราบถึงวิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา Python ของระเบียบวิธีการประมาณค่าอินทิกรัลจำกัดเขตโดยระเบียบวิธีเกาควอเดเจอร์นั่นแหละนะครับสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ